Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wan Hafikah binti Warosti dari kumpulan pertama yang terdiri daripada tujuh orang ahli iaitu Jadi, pada hari ini kami akan membentangkan artikel jurnal yang telah kami pilih secara ringkas dan padat. Seterusnya, tajuk kajian kami ialah Pelancongan Alam Sekitar di Malaysia. Pertama sekali, mari kita bahas sedikit uh, maksud pelancongan alam sekitar. Pelancongan ialah sekumpulan individu yang pergi ke sesuatu tempat di luar kawasannya dalam masa tertentu seperti bercuti. Manakala, alam membawa maksud dunia, bumi dan segala yang terdapat di langit dan di bumi. Dan sekitar membawa maksud di tempat atau sekelilingnya. Alam sekitar berada di sekeliling kita dan seperti diketahui oleh kita sendiri bahawa alam sekitar yang bersih dan menarik pastinya menjadi pujaan ramai termasuk diri kita sendiri. Seterusnya, objektif penulisan ini dilakukan ialah untuk menganalisis kepentingan menjaga alam sekitar dalam pelancongan Selain itu, ia juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan serta memahami dengan lebih mendalam tentang industri pelancongan. Penulisan ini juga dibuat dengan memberi tumpuan kepada pelancongan Islam dan, dan penjagaan alam sekitar dalam pelancongan. Seterusnya, para ahli kumpulan akan membahas dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Kedeja Binti Kamal Metric Card H18 A0576 okay, Bahagian saya adalah menerangkan Kepentingan analisis artikel okay, Pertama, kepentingan analisis artikel kami ialah Pelancongan Islam perlulah mengikuti makasih syariah Makasih syariah ini mempunyai lima Iaitu memelihara nyawa Menjaga agama Memelihara akal Menjaga keturunan Dan memelihara dan menjaga harta benda Sungai, pantai, gunung dan bukit bukau Dan sebagainya merupakan alam sekitar Yang dijadikan tempat pelancongan Untuk manusia yang wujud di muka bumi ini Oleh itu, umat manusia dapat melihat keindahan ini Dan mencipta rasa kesyukuran kepada Allah Yang mencipta alam sekitar ini Pertama, sebagai seorang Islam Kita perlu memahami bahawa segala Usaha untuk menjaga, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan satu perkara seperti menjaga agama. Yang kedua, memelihara nyawa. Bukan manusia sahaja yang bernyawa di muka bumi ini, namun haiwan, tumbuhan dan binatang juga merupakan ciptaan Tuhan yang bernyawa di muka bumi ini. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah memelihara alam sekitar dan jangan merosakkan alam sekitar kerana ia merupakan perkara yang sangat-sangat yang tidak baik. Seterusnya, memelihara akal. Memelihara akal juga merupakan satu perkara yang ada dalam makasih syariah. Okay. Manusia perlu berakal dan me perlu mengurus alam sekitar dengan amanah. Oleh itu, manusia yang berakal tidak boleh menggunakan alam sekitar dengan tujuan yang tak baik. Dan mereka juga perlu jaga alam sekitar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Seperti jika kita sedang mendaki gunung atau mendaki bukit kita jangan sesekali mengambil ataupun merosakkan pokok-pokok yang ada di dalam hutan itu seterusnya memelihara dan menjaga harta benda harta benda bukan hanya untuk wang emas atau perak tapi harta benda adalah satu benda yang, yang usaha untuk kita dapatkannya sama juga kepada tumbuhan tempat tinggal, pakaian dan benda keperluan harian kita Kewajipan menjaga harta benda seperti keharusan menjaga alam sekitar. Jika kita menjaga alam sekitar seperti menjaga harta benda kita, alam sekitar pasti akan kelihatan baik dan tidak akan tercemar. Akhir sekali menjaga keturunan. Kita hendaklah menjaga alam sekitar yang sedia ada di sekarang supaya generasi akan datang ataupun anak-anak dan cucu-cucu kita dapat melihat keindahan dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan ini 
bumi yang rosak dan tercemar akan menggugat kesejahteraan dan kestabilan hidup bagi generasi akan datang. Oleh itu, kita sebagai manusia perlu menjaga alam sekitar dan jangan sesekali mencemarkannya. Oleh itu, saya setiap jas kem terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Zati Lihana binti Muhammad Yassin okay, Pembangunan akhlak dan moral ke arah masyarakat lestari adalah merujuk kepada kemampuan untuk memberikan sokongan dalam memelihara sistem kehidupan sepenuhnya untuk manusia dan kehidupan lain di alam ini Pembentukan masyarakat lestari ini haruslah dibentuk berdasarkan beberapa aspek yang meliputi kelestarian alam sekitar, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial Terdapat tiga tunjang utama yang menjadi teras di dalam proses pembinaan dan pembentukan masyarakat lestari iaitu akidah, syariah dan akhlak di mana ia harus dihayati oleh setiap manusia. Antara tunjang utama yang menjadi teras dalam pembinaan dan pembentukan masyarakat lestari ialah akidah. Manraj Rabbani ini menekankan bahawa penciptaan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini. Selain itu, tunjang syariat penting bagi memelihara agama ke arah masyarakat lestari. Konsep ini menerangkan Islam bukan hanya setakat suatu kepercayaan dan bentuk per- peribadatan semata-mata. Bahkan Islam juga merupakan satu sistem hidup dan mempunyai peraturan hidup yang komprehensif. Seterusnya, kepentingan memelihara Hatta apabila dilihat daripada sudut pembangunan akhlak membentuk prinsip keprihatinan sesama manusia dan dapat dilahirkan daripada sikap suka menderma, tidak culas dalam menunaikan zakat serta amanah dalam pengurusan harta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera doktor. Saya Muhammad Mufiz bin Zulaini A18A0771. Saya akan membicarakan tentang isu-isu utama yang ingin dikemukakan iaitu cabaran dan halangan dalam industri pelancongan di Malaysia. Rancungan adalah industri pengimijen dan mendominasi di Malaysia. Ini adalah aktiviti yang digalakkan dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan fizikal, sosial dan rohani. Maklumat fizikal membawa kepada kehidupan yang sehat dan bebas tekanan. Yang seterusnya membolehkan umat Islam melayani Tuhan dengan lebih baik. Islam menganjurkan untuk mengunjungi saudara Muslim kerana ini membantu mengukuhkan Komuniti Muslim adalah matlamat sosial. Matlamat rohani pula memperkuatkan ketundukan seseorang kepada Tuhan melalui keindahan kurnia ciptaan, ciptaan ilahi. Apa yang menjadi permasalahannya setakat ini tidak ada garis panduan lagi yang diperuntukkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam menentukan garis panduan Hotej Patuh Syariah. Terdapat beberapa ciri asas hotel patuh syariah iaitu dapur, halal di mana makanan halal dan tidak halal tidak boleh dimasak bersama di dapur yang sama dan dengan peralatan yang sama. Memiliki kitab Al-Quran, doa dan anak panah untuk menunjukkan jalan kiblat, arah kiblat. Jadi mesti menebitkan prosedur atau peraturan standard yang diatur oleh pemilik hotel sekiranya mereka memerlukan syarat penuh hotel patuh syariah yang menggunakan seluruh premis untuk penggunaan perapuan halal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iskandar Bia Jom Muzaffar. Untuk bagian saya, saya akan menceritakan tentang penjagaan alam sekitar mengikut makosib syariah. Sektor pelancongan alam sekitar amatlah luas di Malaysia kerana mempunyai pelbagai jenis alam semula jadi yang indah, unik dan menakjubkan Ramai pelancong asing datang ke negara ini untuk membuat kajian atau melihat sendiri kewujudan alam sekitar yang unik ini. Alam sekitar ini merujuk kepada unsur-unsur yang wujud dalam persikataran manusia seperti tanah, air, udara, iklim, tumbuh-tumbuhan, haiwan serta unsur-unsur biologi dan sosial yang saling bergantung antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, penjagaan alam sekitar ini amatlah penting untuk mengekalkan spesies-spesies yang unik dan menakjubkan untuk dilihat kepada generasi yang akan datang. Makasib syariah merupakan makna dan tujuan yang dikandaki syarak dalam syariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan manusia umat manusia. Sebagai seorang Muslim, perlulah mereka memelihara nyawa setiap individu masyarakat mahupun negara. 
tambahan pula sebagai Muslim perlu memahami bahawa segala usaha dan untuk memelihara dan membaik pulih alam sekitar adalah sama seperti menjaga agama. Hal ini kerana segala tingkah laku, kemukaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup agama dan secara tidak langsung memalukan kewujudan manusia di muka di muka bumi ini. Tujuan persyariatan tujuan persyariatan sesuatu hukum secara asasnya untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia hingga ke akhirat. Dalam kaedah fiqh iaitu al-fasad fi al-ara melakukan kerosakan di muka, di muka bumi ini adalah dianggap sebagai penjanah ayah alam sekitar dan menjadi kesatu kesalahan justeru pihak berkuasa bertanggungjawab seperti jabatan alam sekitar untuk memerangi para penjanah para penjanah alam sekitar bagi menjamin kesejahteraan rakyat yang melandaskan hukum syarak menurut undang-undang alam sekitar section 25 akas bagi kesalahan membuang bahan yang boleh mengotorkan ke dalam sungai dan ia membawa hukuman denda sebanyak RM1000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Rosman dan untuk bahagian ini saya akan mencakap analisis pelancongan rekreasi terhadap cabaran dan biodiversiti. Yang pertama, pelancongan rekreasi menjadikan biodiversiti ataupun alam sekitar sebagai medium utama untuk menarik pelancong yang di luar negara maupun yang di dalam negara sendiri. Tiga bahagian yang dibincangkan dalam video ini adalah persekitaran, udara ataupun dan laut ataupun marine. Yang pertama, persekitaran. Persekitaran adalah tempat utama dijadikan uh, tempat untuk menarik peminat ataupun pelancong yang di luar negara maupun di dalam negara dengan pelbagai aktiviti yang disediakan oleh beberapa pihak dan terdapat juga beberapa tempat yang mempunyai pemandangan yang menarik dan mampu menarik pelancong ke tempat tersebut. Tetapi, terdapat beberapa syarat dan cabaran yang perlu dihadapi untuk memastikan alam sekitar ataupun persekitaran ini kekal dan dapat dijaga untuk kegunaan masa depan untuk dan juga kegunaan generasi yang akan datang. Dan seterusnya adalah udara. Udara adalah medium utama untuk medium utama yang digunakan untuk perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dari negara barat ke negara timur. Hal ini perlu dititik beratkan kerana beberapa kenderaan ataupun jentera yang digunakan adalah menggunakan bahan api dan ia mampu menjejaskan kualiti udara dan mampu menipiskan lapisan ozon yang mana penting untuk bumi. Akhir sekali adalah marine ataupun laut. Marine adalah salah satu medium yang penting untuk menarik minat para pelancong kerana kehidupan marine adalah berbeza di setiap tempat. Seperti yang kita tahu ada Beberapa tempat yang tidak mempunyai penyu dan ada beberapa tempat yang tidak mempunyai penyu sebagai contoh. Uh, kehidupan Mary perlu dijaga dan ia dapat dilakukan dengan cara kita memberi, kita menitik beratkan beberapa faktor yang penting iaitu kebersihan dan penggunaan ataupun aktiviti yang melibatkan laut perlu dihadkan kepada beberapa tahap yang ditentukan untuk mengelakkan daripada pencemaran dan untuk mengelakkan daripada kehidupan merin terjejas mau ataupun pupus pada masa hadapan. Nah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Surani. Saya akan membincangkan pasal sentesis dan kesimpulan bagi pembentangan kami. 
Berdasarkan jurnal yang dikaji menyatakan bahawa pelancongan mempunyai positif yang luas dan boleh diungkap dalam beberapa perjahat istilah iaitu ziarah, umrah, haji yang mempunyai tujuan pelancongan yang tersendiri. Begitu juga dengan pelancongan alam sekitar yang bertujuan untuk melihat keindahan ciptaan Allah SWT di dunia ini. Terdapat uh, tiga ilmu falsafah yang boleh dikaitkan dengan jurnal ini iaitu epistemologi, axiologi, ontologi. Dalam persetus Islam, kajian ontologi menyatakan bahawa wahyu Allah iaitu Al-Quran lebih utama daripada empirical dan rasional. Ontologi Islam adalah berkisar kepada konsep ketuhanan hakiki, konsep isan dan konsep alam. Dalam jana yang dikaji menyatakan bahawa setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini dan menjadi tanggungjawab mereka untuk memelihara alam sekitar kerana ia merupakan amanah Allah SWT. Oleh itu, cara pengurusan yang baik dan berkesan perlulah dilakukan untuk memastikan alam sekitar terus terjaga dan kerosakan alam sekitar dapat dielakkan kerana ia merupakan tuntutan fardu ke atas umat Islam dalam tuntutan menjaga alam sekitar. Dalam uh, aksiologi ilmu terdapat dua bahagian iaitu etika yang mengkaji nilai norm, moral dan Uh, estetika iaitu kecantikan dan seni Setiap dalam aksiologi uh, Teori nilai mengkaji tentang nilai guna sesuatu Iaitu sama ada penilai Atau tidak penilai penting Atau tidak penting baik uh, Ataupun buruk Dalam hal ini untuk meningkatkan kemajuan negara Pelbagai aktiviti yang boleh merosakkan Alam sekitar telah dilakukan Justru pihak berkuasa bertanggungjawab men- seperti jabatan alam sekitar untuk menangani masalah tersebut uh, bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Aktiviti pembangunan untuk meningkatkan tara hidup rakyat tidak dapat dinafikan. Walaupun begitu dengan mengikut etika yang betul dan mematuhi perselanaan undang-undang yang baik, masalah ini dapat diatasi. Oleh itu, pelancong alam sekitar akan dapat menikmati keindahan alam sekitar serta kemajuan teknologi yang ada di kawasan tersebut. Dalam aspek uh, epistemologi ilmu pula bermaksud teori pengetahuan yang benar ya, melibatkan keseluruhan dalam ilmu yang ditafsirkan. Dalam ilmu ini, membincangkan cabang falsafah tentang hakikat ilmu, nasal ilmu mula ilmu mempunyai sebagai proses atau usaha sistematik dan berkeedah. Dalam jurnal ini menyatakan bahawa Islam amat menekankan penjagaan alam sekitar untuk kesejahteraan manusia. Hal ini kerana manusia dan alam sekitar saling bergantung untuk meneruskan kehidupan seharian dan ia akan terjejas jika alam sekitar uh, rosak. Dalam ilmu juga, dalam ilmu ini juga bermaksud pengetahuan atau kebenaran atau fikiran, kajian dan teori ia memerlukan tindakan pacara indera dalam mencapai sesuatu perkataan seperti uh, ibadah adalah arahan Allah yang jelas. Pembangunan yang dilakukan di samping memelihara alam sekitar yang baik dapat memberikan kesan yang positif kepada peningkatan industri pelancongan terutamanya pelancongan alam sekitar. Ini kerana Malaysia yang mempunyai banyak tempat yang menarik bagi ingin melihat keindahan alam sekitar. Kesimpulannya, sejak zaman dulu lagi konsep falsafah adalah elemen penting Uh, dalam setiap bidang, bukan hanya dalam bidang pelancongan tetapi dalam semua uh, bidang. Hal ini kerana ia tertumpu kepada pemikiran Hal ini kerana ia tidak tertumpu kepada pemikiran intelek dan pendidikan secara formal namun saling berkait antara satu sama lain 
Kerana setiap falsafah ilmu memberikan kesan dan kefahaman yang berbeza tetapi berkait antara satu sama lain yang boleh dijadikan salah satu panduan dalam setiap industri begitu juga industri pelancongan dalam memulihkan dan, me dan melakukan penjagaan alam sekitar. Okey, sekian. Terima kasih.